കേരള പി എസ് സി വിന്നേഴ്സ് പ്ലസിൻ്റെ ഓൺലൈൻ ക്ലാസ്സിലേക്ക് ഏവർക്കും സ്വാഗതം ചാനൽ ഇതുവരെ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാത്തവർ ദയവായി സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക നോട്ടിഫിക്കേഷൻ യഥാക്രമം ലഭ്യമാകുവാൻ സബ്സ്ക്രൈബ് ബട്ടന് സമീപത്തുള്ള ബെല്ലൈക്കൺ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക രണ്ടായിരത്തി പതിനാറിൽ നടന്ന യൂണിവേഴ്സിറ്റി അസിസ്റ്റൻറ്റ് പരീക്ഷയുടെ ചോദ്യോത്തരങ്ങളും അതുമായി ബന്ധപ്പെട്ട വിവരങ്ങളുമാണ് ഈ വീഡിയോയിൽ ഉൾപ്പെടുത്തിയിരിക്കുന്നത് ആദ്യത്തെ ചോദ്യം വാട്ട് ഈസ് എ നെയിം ഓഫ് ദ പിഗ്മെൻറ്റ് വിച്ച് ഹെൽപ്സ് അനിമൽ ടു സി ഇൻ ഡിം ലൈറ്റ് വാട്ട് ഈസ് എ നെയിം ഓഫ് ദ പിഗ്മെൻറ്റ് വിച്ച് ഹെൽപ്സ് അനിമൽ ടു സി ഇൻ ഡിം ലൈറ്റ് ഉത്തരം റൊഡോപ്സിൻ റൊഡോപ്സിൻ ഇതുമായി ബന്ധപ്പെട്ട മറ്റു ചില വിവരങ്ങൾ കണ്ണിലുള്ളത് കോൺവെക്സ് ലെൻസ് ആണ് രക്തക്കുഴലുകൾ ഇല്ലാത്ത ഒരേയൊരു ശരീരഭാഗമാണ് കോർണിയ അന്തരീക്ഷത്തിൽ നിന്ന് ഓക്സിജൻ നേരിട്ട് സ്വീകരിക്കുന്ന ശരീരഭാഗവും കോർണിയാണ് കണ്ണിൻ്റെ പ്രതിബിംബം ഉണ്ടാകുന്നത് റെറ്റിനയിലാണ് റെറ്റിനയിൽ രൂപം കൊള്ളുന്ന പ്രതിബിംബം യഥാർത്ഥവും തലക്കീഴായതുമാണ് കാഴ്ച എന്ന അനുഭവം സാധ്യമാക്കുന്ന മസ്തിഷ്കത്തിൻ്റെ ഭാഗമാണ് സെറിബ്രം വ്യക്തമായ കാഴ്ചയ്ക്കുള്ള ഏറ്റവും കുറഞ്ഞ ദൂരം ഇരുപത്തി അഞ്ച് സെൻറ്റിമീറ്റർ ആണ് വ്യക്തമായ കാഴ്ചയ്ക്കുള്ള ഏറ്റവും കുറഞ്ഞ ദൂരം ഇരുപത്തി അഞ്ച് സെൻറ്റിമീറ്റർ മനുഷ്യൻ്റെ വീക്ഷണ സ്ഥിരത അഥവാ പെർസിസ്റ്റൻസ് ഓഫ് വിഷൻ ഒന്ന് ബൈ പതിനാറ് ആണ് മങ്ങിയ വെളിച്ചത്തിൽ വസ്തുക്കളെ കാണാൻ സഹായിക്കുന്ന കോശങ്ങൾ റോഡ് കോശങ്ങളെന്നും റോഡ് കോശങ്ങളിൽ അടങ്ങിയിട്ടുള്ള തവിട്ട് നിറമുള്ള വർണ്ണവസ്തുവാണ് റൊഡോപ്സിൻ മങ്ങിയ വെളിച്ചത്തിൽ വസ്തുക്കളെ കാണാൻ സഹായിക്കുന്ന കോശങ്ങൾ റോഡ് കോശങ്ങൾ എന്നറിയപ്പെടുന്നു റോഡ് കോശങ്ങളിൽ അടങ്ങിയിട്ടുള്ള തവിട്ട് നിറമുള്ള വർണ്ണവസ്തുവാണ് റൊഡോപ്സിൻ തീവ്ര പ്രകാശത്തിൽ കാഴ്ചയെ സഹായിക്കുന്നത് കോൺ കോശങ്ങളാണ് കോൺ കോശങ്ങളിൽ അടങ്ങിയിരിക്കുന്ന വർണ്ണവസ്തുവാണ് ഫോട്ടോപ്സിൻ തീവ്ര പ്രകാശത്തിൽ കാഴ്ചയെ സഹായിക്കുന്നത് കോൺ കോശങ്ങളാണ് കോൺ കോശങ്ങളിൽ അടങ്ങിയിരിക്കുന്ന വർണ്ണവസ്തുവാണ് ഫോട്ടോപ്സിൻ ദൃഷ്ടിപടലത്തിൽ റോഡ് കോശങ്ങളും കോൺ കോശങ്ങളും ഇല്ലാത്ത ഭാഗമാണ് അന്തബിന്ദു എന്നറിയപ്പെടുന്നത് ദൃഷ്ടിപടലത്തിൽ റോഡ് കോശങ്ങളും കോൺ കോശങ്ങളും ഇല്ലാത്ത ഭാഗമാണ് അന്തബിന്ദു എന്നറിയപ്പെടുന്നത് ദൃഷ്ടിപടലത്തിൽ കോൺ കോശങ്ങൾ കൂടുതലായി കാണപ്പെടുന്ന ഭാഗമാണ് പീതബിന്ദു കണ്ണുനീരിൽ അടങ്ങിയിരിക്കുന്ന രാസാഗ്നിയാണ് ലൈസോസൈം കണ്ണുനീരിൽ അടങ്ങിയിരിക്കുന്ന രാസാഗ്നിയാണ് ലൈസോസൈം കണ്ണുനീർ ഉൽപ്പാദിപ്പിക്കുന്ന ഗ്രന്ഥിയാണ് ലാക്രിമൽ ഗ്രന്ഥി കണ്ണിലെ കോർണിയം മാറ്റിവയ്ക്കുന്ന ശസ്ത്രക്രിയയാണ് കെരാറ്റോപ്ലാസ്റ്റി കണ്ണിലെ കോർണിയ മാറ്റിവയ്ക്കുന്ന ശസ്ത്രക്രിയയാണ് കെരാറ്റോപ്ലാസ്റ്റി കാഴ്ചശക്തി പരിശോധിക്കുവാൻ ഉപയോഗിക്കുന്ന ചാർട്ടാണ് സ്നെല്ലർ ചാർട്ട് കാഴ്ചശക്തി പരിശോധിക്കുവാൻ ഉപയോഗിക്കുന്ന ചാർട്ടാണ് സ്നെല്ലർ ചാർട്ട് കണ്ണിനുള്ളിലെ മർദ്ദമളക്കാൻ ഉപയോഗിക്കുന്ന ഉപകരണമാണ് ടോണോമീറ്റർ കണ്ണിനുള്ളിലെ മർദ്ദമളക്കാനുള്ള ഉപകരണമാണ് ടോണോമീറ്റർ കണ്ണിനെ ബാധിക്കുന്ന പ്രധാന രോഗങ്ങൾ ആദ്യത്തേത് ഹ്രസ്വദൃഷ്ടി അടുത്തുള്ള വസ്തുക്കളെ വ്യക്തമായി കാണാൻ കഴിയുകയും ദൂരെയുള്ള വസ്തുക്കളെ വ്യക്തമായി കാണാൻ കഴിയാത്തതുമായ അവസ്ഥയാണ് ഹ്രസ്വദൃഷ്ടി അടുത്തുള്ള വസ്തുക്കളെ വ്യക്തമായി കാണാൻ കഴിയുകയും ദൂരെയുള്ള വസ്തുക്കളെ വ്യക്തമായി കാണാൻ കഴിയാത്തതുമായ അവസ്ഥയാണ് ഹ്രസ്വദൃഷ്ടി കോൺ കേവ് ലെൻസ് അഥവാ വിവ്രചന ലെൻസ് ഉപയോഗിച്ച് ഹ്രസ്വദൃഷ്ടി പരിഹരിക്കാം കോൺ കേവ് ലെൻസ് അഥവാ വിവ്രചന ലെൻസ് ഉപയോഗിച്ച് ഹ്രസ്വദൃഷ്ടി പരിഹരിക്കാം അടുത്തത് ദീർഘദൃഷ്ടി അഥവാ ഹൈപ്പർ മെട്രോപ്പിയ ദീർഘദൃഷ്ടി അഥവാ ഹൈപ്പർ മെട്രോപ്പിയ ദൂരെയുള്ള വസ്തുക്കളെ വ്യക്തമായി കാണാൻ സാധിക്കുകയും അടുത്തുള്ള വസ്തുക്കളെ വ്യക്തമായി കാണാൻ സാധിക്കാത്തതുമായ അവസ്ഥയാണ് ദീർഘദൃഷ്ടി അഥവാ ഹൈപ്പർ മെട്രോപ്പിയ ദൂരെയുള്ള വസ്തുക്കളെ വ്യക്തമായി കാണാൻ സാധിക്കുകയും അടുത്തുള്ള വസ്തുക്കളെ വ്യക്തമായി കാണാൻ സാധിക്കാത്തതുമായ അവസ്ഥയാണ് ദീർഘദൃഷ്ടി അഥവാ ഹൈപ്പർ മെട്രോപ്പിയ അടുത്തത് വിഷമദൃഷ്ടി അഥവാ അസ്റ്റിക് മാറ്റിസം വിഷമദൃഷ്ടി അഥവാ അസ്റ്റിക് മാറ്റിസം 
ലെൻസിൻ്റെയോ കോർണിയുടെയോ വക്രതയിലുണ്ടാകുന്ന വൈകല്യം കാരണം വസ്തുവിൻ്റെ പൂർണ്ണമല്ലാത്തതും കൃത്യമല്ലാത്തതുമായ പ്രതിബിംബം ഉണ്ടാകുന്നു ഇതാണ് വിഷമദൃഷ്ടി ലെൻസിൻ്റെയോ കോർണയുടെയോ വക്രതയിലുണ്ടാകുന്ന വൈകല്യം കാരണം വസ്തുവിൻ്റെ പൂർണ്ണമല്ലാത്തതും കൃത്യതയില്ലാത്തതുമായ പ്രതിബിംബം ഉണ്ടാകുന്നു ഇതാണ് വിഷമദൃഷ്ടി ഇത് പരിഹരിക്കാൻ സിലിണ്ടറിക്കൽ ലെൻസ് ഉപയോഗിക്കുന്നു വിഷമദൃഷ്ടി അഥവാ അസ്റ്റിക്മാറ്റിസം പരിഹരിക്കാനാണ് സിലിണ്ടറിക്കൽ ലെൻസ് ഉപയോഗിക്കുന്നത് അടുത്ത രോഗം വർണാന്തത അഥവാ കളർ ബ്ലൈൻഡ്നെസ് വർണാന്തത അഥവാ കളർ ബ്ലൈൻഡ്നെസ് കോൺകോശങ്ങളിലെ തകരാറ് മൂലം വിവിധ തരം വർണ്ണങ്ങളെ തിരിച്ചറിയാൻ ശരിയായി തിരിച്ചറിയാൻ സാധിക്കാത്ത അവസ്ഥയാണ് വർണാന്തത കോൺകോശങ്ങളിലെ തകരാറ് മൂലം വിവിധ തരം വർണ്ണങ്ങളെ ശരിയായി തിരിച്ചറിയാൻ സാധിക്കാത്ത അവസ്ഥയാണ് വർണാന്തത ഇതൊരു പാരമ്പര്യ രോഗമാണ് വർണാന്തത ഡാൾട്ടനിസം എന്ന പേരിലും അറിയപ്പെടുന്നു വർണാന്തത ഡാൾട്ടനിസം എന്ന പേരിലും അറിയപ്പെടുന്നു വർണാന്തത തിരിച്ചറിയാൻ നടത്തുന്ന പരിശോധനയാണ് ഇഷിഹാര ടെസ്റ്റ് വർണാന്തത തിരിച്ചറിയാൻ നടത്തുന്ന പരിശോധനയാണ് ഇഷിഹാര ടെസ്റ്റ് വർണാന്തത ബാധിച്ചയാൾക്ക് ചുവപ്പ് പച്ച എന്നീ നിറങ്ങളെയും നീല മഞ്ഞ എന്നീ നിറങ്ങളെയും തമ്മിൽ തിരിച്ചറിയാനാവില്ല വർണാന്തത ബാധിച്ചയാൾക്ക് ചുവപ്പ് പച്ച എന്നീ നിറങ്ങളെയും നീല മഞ്ഞ എന്നീ നിറങ്ങളെയും തമ്മിൽ തിരിച്ചറിയാനാവില്ല അടുത്ത രോഗം നിശാന്തത വിറ്റാമിൻ എയുടെ കുറവ് മൂലം രാത്രി കാഴ്ച കുറയുന്ന രോഗമാണ് നിശാന്തത നിശാന്തത അഥവാ നൈറ്റ് ബ്ലൈൻഡിനസ് അടുത്ത രോഗം ഗ്ലോക്കോമ നേത്രഗോളത്തിൻ്റെ മർദ്ദം അസാധാരണമായി വർദ്ധിക്കുന്നത് മൂലം ഉണ്ടാകുന്ന രോഗമാണ് ഗ്ലോക്കോമ നേത്രഗോളത്തിലെ മർദ്ദം അസാധാരണമായി വർദ്ധിക്കുന്നത് മൂലം ഉണ്ടാകുന്ന രോഗമാണ് ഗ്ലോക്കോമ അടുത്തത് തിമിരം തിമിരം അല്ലെങ്കിൽ കാറ്ററാക്ട് പ്രായം കൂടുമ്പോൾ കണ്ണിലെ ലെൻസിൻ്റെ സുതാര്യത നഷ്ടപ്പെടുന്നതാണ് തിമിരം പ്രായം കൂടുമ്പോൾ കണ്ണിലെ ലെൻസിൻ്റെ സുതാര്യത നഷ്ടപ്പെടുന്ന അവസ്ഥയാണ് തിമിരം അടുത്തത് മാലക്കണ്ണ് മാലക്കണ്ണ് അഥവാ സെറോഫ് താൽമിയ കണ്ണിലെ കൃഷ്ണമണി ഈർപ്പരഹിതവും അതാര്യവുമായി തീരുന്ന രോഗമാണ് സിറോഫ് താൽമിയ കണ്ണിലെ കൃഷ്ണമണി ഈർപ്പരഹിതവും അതാര്യവുമായി തീരുന്ന രോഗമാണ് സിറോഫ് താൽമിയ അടുത്ത ചോദ്യം ദ ട്രാൻസ്ഫോമർ വർക്ക്സ് ഓൺ വിച്ച് പ്രിൻസിപ്പിൾ ദ ട്രാൻസ്ഫോമർ വർക്ക്സ് ഓൺ വിച്ച് പ്രിൻസിപ്പിൾ ഉത്തരം ഇലക്ട്രോ മാഗ്നറ്റിക് ഇൻഡക്ഷൻ ഇലക്ട്രോ മാഗ്നറ്റിക് ഇൻഡക്ഷൻ വോൾട്ടത ഉയർത്താനോ താഴ്ത്താനോ ഉപയോഗിക്കുന്ന ഉപകരണമാണ് ട്രാൻസ്ഫോമർ വോൾട്ടത ഉയർത്താനോ താഴ്ത്താനോ ഉപയോഗിക്കുന്ന ഉപകരണമാണ് ട്രാൻസ്ഫോമർ പച്ചിരുമ്പ് കോർ പ്രൈമറി ചുറ്റുകൾ സെക്കൻഡറി ചുറ്റുകൾ എന്നിവയാണ് ഒരു ട്രാൻസ്ഫോമറിൻ്റെ ഭാഗങ്ങൾ പച്ചിരുമ്പ് കോർ പ്രൈമറി ചുറ്റുകൾ സെക്കൻഡറി ചുറ്റുകൾ എന്നിവയാണ് ഒരു ട്രാൻസ്ഫോമറിൻ്റെ ഭാഗങ്ങൾ സെക്കൻഡറി ചുറ്റിൻ്റെ എണ്ണം പ്രൈമറി ചുറ്റിനേക്കാൾ കൂടുതലായതാണ് സ്റ്റെപ്പ് അപ്പ് ട്രാൻസ്ഫോമർ സെക്കൻഡറി ചുറ്റിൻ്റെ എണ്ണം പ്രൈമറി ചുറ്റിനേക്കാൾ കൂടുതലാണ് ഇതാണ് സ്റ്റെപ്പ് അപ്പ് ട്രാൻസ്ഫോമർ എന്നാൽ സ്റ്റെപ്പ് ഡൗൺ ട്രാൻസ്ഫോമറിൽ സെക്കൻഡറി ചുറ്റിൻ്റെ എണ്ണം പ്രൈമറി ചുറ്റിനേക്കാൾ കുറവാണ് സ്റ്റെപ്പ് ഡൗൺ ട്രാൻസ്ഫോമറിൽ സെക്കൻഡറി ചുറ്റിൻ്റെ എണ്ണം പ്രൈമറി ചുറ്റിനേക്കാൾ കുറവാണ് എ സിയുടെ വോൾട്ടത വർദ്ധിപ്പിക്കുന്ന ട്രാൻസ്ഫോമറിനെയാണ് സ്റ്റെപ്പ് അപ്പ് ട്രാൻസ്ഫോമർ എന്നും എ സിയുടെ വോൾട്ടത കുറയ്ക്കുന്ന ട്രാൻസ്ഫോമറിനെയാണ് സ്റ്റെപ്പ് ഡൗൺ ട്രാൻസ്ഫോമർ എന്നും വിളിക്കുന്നത് എ സിയുടെ വോൾട്ടത വർദ്ധിപ്പിക്കുന്ന ട്രാൻസ്ഫോമറിനെ സ്റ്റെപ്പ് അപ്പ് ട്രാൻസ്ഫോമർ എന്നും എ സിയുടെ വോൾട്ടത കുറയ്ക്കുന്ന ട്രാൻസ്ഫോമറിനെ സ്റ്റെപ്പ് ഡൗൺ ട്രാൻസ്ഫോമർ എന്നും വിളിക്കുന്നു അടുത്ത ചോദ്യം വാട്ട് ഈസ് ഓയിൽ ഓഫ് വിട്രിയോൾ വാട്ട് ഈസ് ഓയിൽ ഓഫ് വിട്രിയോൾ ഉത്തരം സൾഫ്യൂരിക് ആസിഡ് സൾഫ്യൂരിക് ആസിഡ് സ്പിരിറ്റ് ഓഫ് നൈറ്റർ എന്നറിയപ്പെടുന്നത് നൈട്രിക് ആസിഡ് 
സ്പിരിറ്റ് ഓഫ് നൈറ്റർ എന്നറിയപ്പെടുന്നത് നൈട്രിക് ആസിഡ് ഓയിൽ ഓഫ് വിട്രിയോൾ എന്നറിയപ്പെടുന്നത് സൾഫ്യൂരിക് ആസിഡ് ഓയിൽ ഓഫ് വിട്രിയോൾ എന്നറിയപ്പെടുന്നത് സൾഫ്യൂരിക് ആസിഡ് ഓയിൽ ഓഫ് വിൻഡർ ഗ്രീൻ എന്നറിയപ്പെടുന്നത് മീഥൈൽ സാലിസിലേറ്റ് ഓയിൽ ഓഫ് വിൻഡർ ഗ്രീൻ എന്നറിയപ്പെടുന്നത് മീഥൈൽ സാലിസിലേറ്റ് ബ്ലൂ വിട്രിയോൾ എന്നറിയപ്പെടുന്നത് കോപ്പർ സൾഫേറ്റ് ബ്ലൂ വിട്രിയോൾ എന്നറിയപ്പെടുന്നത് കോപ്പർ സൾഫേറ്റ് ഗ്രീൻ വിട്രിയോൾ എന്നറിയപ്പെടുന്നത് ഫെറസ് സൾഫേറ്റ് ഗ്രീൻ വിട്രിയോൾ എന്നറിയപ്പെടുന്നത് ഫെറസ് സൾഫേറ്റ് വൈറ്റ് വിട്രിയോൾ എന്നറിയപ്പെടുന്നത് സിങ്ക് സൾഫേറ്റ് വൈറ്റ് വിട്രിയോൾ എന്നറിയപ്പെടുന്നത് സിങ്ക് സൾഫേറ്റ് ചില്ലി സാൾട്ട് പീറ്റർ എന്നറിയപ്പെടുന്നത് സോഡിയം നൈട്രേറ്റ് ചില്ലി സാൾട്ട് പീറ്റർ എന്നറിയപ്പെടുന്നത് സോഡിയം നൈട്രേറ്റ് അടുത്ത ചോദ്യം വിച്ച് ഇസ് എ മോസ്റ്റ് എഫക്റ്റീവ് ടെസ്റ്റ് ടു ഡിറ്റർമൈൻ എയ്ഡ്സ് വിച്ച് ഇസ് എ മോസ്റ്റ് എഫക്റ്റീവ് ടെസ്റ്റ് ടു ഡിറ്റർമൈൻ എയ്ഡ്സ് ഉത്തരം വെസ്റ്റേൺ ബ്ലോട്ട് ടെസ്റ്റ് വെസ്റ്റേൺ ബ്ലോട്ട് ടെസ്റ്റ് പ്രധാന രോഗങ്ങളും അവ നിർണയിക്കാനുള്ള ടെസ്റ്റുകളുമാണ് ചൂടെ പറയുന്നത് എയ്ഡ്സ് രോഗം നിർണയിക്കുന്നതിനുള്ള ടെസ്റ്റ് എലൈസ ടെസ്റ്റ് വെസ്റ്റേൺ ബ്ലോട്ട് ടെസ്റ്റ് നേവ റാപ്പിഡ് പി സി ആർ എയ്ഡ്സ് രോഗം നിർണയത്തിനുള്ള ടെസ്റ്റുകൾ എലൈസ വെസ്റ്റേൺ ബ്ലോട്ട് നേവ റാപ്പിഡ് പി സി ആർ കുഷ്ഠരോഗ നിർണയത്തിനുള്ള ടെസ്റ്റുകൾ ഹിസ്റ്റാമിൻ ലെപ്രാമിൻ ക്ഷയരോഗ നിർണയത്തിനുള്ള ടെസ്റ്റുകൾ മാൻഡോക്സ് ഡോട്ട്സ് ടെസ്റ്റ് ക്ഷയരോഗ നിർണയത്തിലുള്ള ടെസ്റ്റുകൾ മാൻഡോക്സ് ഡോട്ട്സ് ടെസ്റ്റ് ഡെങ്കിപ്പനിക്കുള്ള ടെസ്റ്റ് ടൂർണിക്കറ്റ് ടെസ്റ്റ് ടൂർണിക്കറ്റ് ടെസ്റ്റ് ഡിഫ്തീരിയയ്ക്ക് നിർണയത്തിനുള്ള ടെസ്റ്റ് ഡിഫ്തീരിയ നിർണയത്തിനുള്ള ടെസ്റ്റ് ഷിക് ടെസ്റ്റ് ഡിഫ്തീരിയ നിർണയത്തിനുള്ള ടെസ്റ്റ് ഷിക് ടെസ്റ്റ് ടൈഫോയിഡ് നിർണയത്തിനുള്ള ടെസ്റ്റ് വൈഡൽ ടെസ്റ്റ് ടൈഫോയിഡ് നിർണയത്തിനുള്ള ടെസ്റ്റ് വൈഡൽ ടെസ്റ്റ് ക്യാൻസർ നിർണയത്തിനുള്ള ടെസ്റ്റ് ബയോപ്സി ടെസ്റ്റ് ക്യാൻസർ നിർണയത്തിനുള്ള ടെസ്റ്റ് ബയോപ്സി ടെസ്റ്റ് ഗർഭാശയ ക്യാൻസറിനുള്ള ടെസ്റ്റ് പാപ്സ്മിയർ ടെസ്റ്റ് സ്ഥാനാർബുദത്തിനുള്ള ടെസ്റ്റ് മാമോഗ്രാഫി ടെസ്റ്റ് മഞ്ഞപ്പിത്തം നിർണയിക്കുന്നുള്ള ടെസ്റ്റ് ബിലറോബിൻ ടെസ്റ്റ് വർണാന്ത നിർണയിക്കുന്നുള്ള ടെസ്റ്റ് ഇഷിഹാര ടെസ്റ്റ് അടുത്ത ചോദ്യം വാട്ട് ഈസ് മാനുഫാക്ചേർഡ് യൂസിങ് ബേസ്മർ പ്രോസസ് വാട്ട് ഈസ് മാനുഫാക്ചേർഡ് യൂസിങ് ബേസ്മർ പ്രോസസ് ഉത്തരം സ്റ്റീൽ ഉത്തരം സ്റ്റീൽ ഹേബർ പ്രക്രിയ വഴി ഉണ്ടാക്കുന്നത് അമോണിയ ഹേബർ പ്രക്രിയ വഴി ഉണ്ടാക്കുന്നത് അമോണിയ ഡീക്കൻസ് പ്രക്രിയ വഴി ഉണ്ടാക്കുന്നത് ക്ലോറിൻ ഡീക്കൻസ് പ്രക്രിയ വഴി ഉണ്ടാക്കുന്നത് ക്ലോറിൻ ഡൗൺസ് പ്രക്രിയ വഴി ഉണ്ടാക്കുന്നത് സോഡിയം ഡൗൺസ് പ്രക്രിയ വഴി ഉണ്ടാക്കുന്നത് സോഡിയം ഓപ്പൺ ഹാർത്ത് പ്രക്രിയ വഴി ഉണ്ടാക്കുന്നത് ഇരുമ്പ് അല്ലെങ്കിൽ ഉരുക്ക് ഓപ്പൺ ഹാർത്ത് പ്രക്രിയ വഴി ഉണ്ടാക്കുന്നവ ഇരുമ്പ് ഉരുക്ക് സയനൈഡ് പ്രക്രിയ വഴി ഉണ്ടാക്കുന്നവ സ്വർണം വെള്ളി പ്ലാറ്റിനം സയനൈഡ് പ്രക്രിയ വഴി ഉണ്ടാക്കുന്നവ സ്വർണം വെള്ളി പ്ലാറ്റിനം സമ്പർക്ക പ്രക്രിയ അഥവാ കോണ്ടാക്ട് പ്രോസസ് വഴി ഉണ്ടാക്കുന്നത് സൾഫ്യൂരിക് ആസിഡ് ഓസ്റ്റ് വാൾഡ് പ്രക്രിയ വഴി ഉണ്ടാക്കുന്നത് നൈട്രിക് ആസിഡ് ഓസ്റ്റ് വാൾഡ് പ്രക്രിയ വഴി ഉണ്ടാക്കുന്നത് നൈട്രിക് ആസിഡ് അടുത്ത ചോദ്യം മീനമാത്ത ഡിസീസ് ഈസ് ഡ്യൂ ടു ഉത്തരം മെർക്കുറി മീനമാത്ത ഡിസീസ് ഈസ് ഡ്യൂ ടു 
മെർക്കുറി മീനമാത രോഗം അഥവാ ക്യാറ്റ് ഡി ഡാൻസിങ് അല്ലെങ്കിൽ മാർജാര നൃത്തം എന്നീ പേരുകളിൽ അറിയപ്പെടുന്ന രോഗത്തിന് കാരണം മെർക്കുറി പ്ലംബിസം എന്ന രോഗത്തിന് കാരണമാകുന്ന മൂലകം ലെഡ് പ്ലംബിസം എന്ന രോഗത്തിന് കാരണമാകുന്ന മൂലകം ലെഡ് ഇതായ് ഇതായ് എന്ന രോഗത്തിന് കാരണമാകുന്ന മൂലകം കാഡ്മിയം ഇതായ് ഇതായ് എന്ന രോഗത്തിന് കാരണമാകുന്ന മൂലകം കാഡ്മിയം അൽഷിമേഴ്സ് രോഗത്തിന് കാരണമാകുന്ന മൂലകം അലൂമിനിയം സിലിക്കോസിസ് എന്ന രോഗത്തിന് കാരണമാകുന്ന മൂലകം സിലിക്കൺ അടുത്ത ചോദ്യം എ പേഴ്സൺ സഫറിംഗ് ഫ്രം ബ്ലീഡിംഗ് ഗം നീഡ് ഇൻ ഹിസ് ഫുഡ് എ പേഴ്സൺ സഫറിംഗ് ഫ്രം ബ്ലീഡിംഗ് ഗം നീഡ്സ് ഇൻ ഹിസ് ഫുഡ് ഉത്തരം വിറ്റമിൻ കെ വിറ്റമിൻ കെ ജീവകങ്ങളുമായി ബന്ധപ്പെട്ട അപര്യാപ്തത രോഗങ്ങൾ ജീവകം എ വണ്ണിൻ്റെ അപര്യാപ്തത മൂലം ഉണ്ടാകുന്ന രോഗം മാലക്കണ്ണ് അഥവാ നിശാന്തത ജീവകം എ വണ്ണിൻ്റെ അപര്യാപ്തത മൂലം ഉണ്ടാകുന്ന രോഗം മാലക്കണ്ണ് അഥവാ നിശാന്തത ജീവകം എ ടുവിൻ്റെ അപര്യാപ്തത മൂലം ഉണ്ടാകുന്നത് സിറോഫ് താൽമിയ ജീവകം എ ടുവിൻ്റെ അപര്യാപ്തത മൂലം ഉണ്ടാകുന്നത് സിറോഫ് താൽമിയ ജീവകം ബി വണ്ണിൻ്റെ അപര്യാപ്തത രോഗം ബെറിബെറി ജീവകം ബി വണ്ണിൻ്റെ അപര്യാപ്തത രോഗം ബെറിബെറി ജീവകം ബി ത്രീയുടെ അപര്യാപ്തത മൂലം ഉണ്ടാകുന്ന രോഗം പെല്ലഗ്ര ജീവകം ബി ത്രീയുടെ അപര്യാപ്തത മൂലം ഉണ്ടാകുന്ന രോഗം പെല്ലഗ്ര ജീവകം ബി നയനിൻ്റെ അപര്യാപ്തത മൂലം ഉണ്ടാകുന്ന രോഗം മെഗലോബ്ലാസ്റ്റിക് അനീമിയ ജീവകം ബി നയൻ്റെ അപര്യാപ്തത മൂലം ഉണ്ടാകുന്ന രോഗം മെഗലോബ്ലാസ്റ്റിക് അനീമിയ ജീവകം ബി ട്വൽവിൻ്റെ അപര്യാപ്തത മൂലം ഉണ്ടാകുന്ന രോഗം പെർണീഷ്യസ് അനീമിയ ജീവകം ബി ട്വൽവിൻ്റെ അപര്യാപ്തത മൂലം ഉണ്ടാകുന്ന രോഗം പെർണീഷ്യസ് അനീമിയ ജീവകം സിയുടെ അപര്യാപ്തത മൂലം ഉണ്ടാകുന്ന രോഗം സ്കർവി ജീവകം സിയുടെ അപര്യാപ്തത മൂലം ഉണ്ടാകുന്ന രോഗം സ്കർവി അടുത്ത ചോദ്യം അന്ന അലോയി യൂസ്ഡ് ഇൻ മേക്കിംഗ് ഹീറ്റിംഗ് എലമെൻസ് ഫോർ ഇലക്ട്രിക് ഹീറ്റിംഗ് ഡിവൈസിസ് ആൻഡ് അലോയി യൂസ്ഡ് ഇൻ മേക്കിംഗ് ഹീറ്റിംഗ് എലമെൻസ് ഫോർ ഇലക്ട്രിക് ഹീറ്റിംഗ് ഡിവൈസിസ് ഉത്തരം നിക്രോം നിക്രോം അലോയിസ് അഥവാ ലോഹ സങ്കരങ്ങളെ കുറിച്ചുള്ള കൂടുതൽ വിവരങ്ങൾ മനുഷ്യൻ ആദ്യമായി ഉപയോഗിച്ച ലോഹ സങ്കരമാണ് ബ്രോൺസ് അഥവാ ഓട് മനുഷ്യൻ ആദ്യമായി ഉപയോഗിച്ച ലോഹസങ്കരമാണ് ബ്രോൺസ് അഥവാ ഓട് പല്ലിൻ്റെ പോഡുകൾ അടയ്ക്കുവാൻ ഉപയോഗിക്കുന്ന ലോഹസങ്കരമാണ് മെർക്കുറി അമാൽഗം പല്ലിൻ്റെ പോഡുകൾ അടയ്ക്കുവാൻ ഉപയോഗിക്കുന്ന ലോഹസങ്കരമാണ് മെർക്കുറി അമാൽഗം കാന്തങ്ങളുടെ നിർമ്മാണത്തിന് ഉപയോഗിക്കുന്ന ലോഹസങ്കരം അൽനിക്കോ കാന്തങ്ങളുടെ നിർമ്മാണത്തിന് അൽനിക്കോ വിമാന നിർമ്മാണത്തിന് ഉപയോഗിക്കുന്നത് ഡ്യുറാലുമിൻ വിമാന നിർമ്മാണത്തിന് ഉപയോഗിക്കുന്നത് ഡ്യുറാലുമിൻ ഹീറ്റിംഗ് എലമെൻറ്റുകളുടെ നിർമ്മാണത്തിന് ഉപയോഗിക്കുന്നത് നിക്രോം ഹീറ്റിംഗ് എലമെൻറ്റുകളുടെ നിർമ്മാണത്തിന് ഉപയോഗിക്കുന്നത് നിക്രോം പെൻഡുലം നിർമ്മാണത്തിന് ഉപയോഗിക്കുന്നത് ഇൻവാർ പെൻഡുലം നിർമ്മാണത്തിന് ഉപയോഗിക്കുന്നത് ഇൻവാർ തോക്കിൻ്റെ ബാരലുകളുടെ നിർമ്മാണത്തിന് ഉപയോഗിക്കുന്നത് ഗൺ മെറ്റൽ തോക്കിൻ്റെ ബാരലുകളുടെ നിർമ്മാണത്തിന് ഉപയോഗിക്കുന്നത് ഗൺ മെറ്റൽ ഫ്യൂസ് വയർ നിർമ്മാണത്തിന് ഉപയോഗിക്കുന്നത് സോൾഡർ ഫ്യൂസ് വയർ നിർമ്മാണത്തിന് ഉപയോഗിക്കുന്നത് സോൾഡർ അടുത്ത ചോദ്യം വിച്ച് ഫോസിൽ ഓർഗാനിസം ഈസ് യൂഷ്വലി റിഗാർഡഡ് ആസ് ദി കണക്ടിംഗ് ലിങ്ക് ബിറ്റ്വീൻ ബേർഡ്സ് ആൻഡ് റെപ്റ്റൈൽസ് Which fossil organism is usually regarded as the connecting link between birds and reptiles? Uttaram, Archaeopteryx. Archaeopteryx. This is the same thing. The bacteria and fungus are connected to the connecting link. Actinomycets. 
ബാക്ടീരിയ ഫംഗസ് എന്നിവ തമ്മിലുള്ള കണക്ടിംഗ് ലിങ്ക് ആക്ടിനോമൈസെറ്റ്സ് കോർഡേറ്റ്സ് ആൻഡ് നോൺ കോർഡേറ്റ്സ് തമ്മിലുള്ള കണക്ടിംഗ് ലിങ്ക് ബെലാനോഗ്ലോസസ് കോർഡേറ്റ്സ് ആൻഡ് നോൺ കോർഡേറ്റ്സ് തമ്മിലുള്ള കണക്ടിംഗ് ലിങ്ക് ബെലാനോഗ്ലോസസ് റെപ്റ്റൈൽസ് ആൻഡ് മാമൽസ് എന്നിവ തമ്മിലുള്ള കണക്ടിംഗ് ലിങ്ക് എക്കിഡ്ന റെപ്റ്റൈൽസ് മാമൽസ് എന്നിവ തമ്മിലുള്ള കണക്ടിംഗ് ലിങ്ക് എക്കിഡ്ന അനിമൽസും പ്ലാന്റ്സും തമ്മിലുള്ള കണക്ടിംഗ് ലിങ്ക് യുഗ്ലീന അനിമൽസ് പ്ലാന്റ്സ് എന്നിവ തമ്മിലുള്ള കണക്ടിംഗ് ലിങ്ക് യുഗ്ലീന വൈറസും ബാക്ടീരിയയും തമ്മിലുള്ള കണക്ടിംഗ് ലിങ്ക് റിക്കറ്റ്സിയ വൈറസ് ബാക്ടീരിയ എന്നിവ തമ്മിലുള്ള കണക്ടിംഗ് ലിങ്ക് റിക്കറ്റ്സിയ ലിവിംഗ് ആൻഡ് നോൺ ലിവിംഗ് ഓർഗാനിസം തമ്മിലുള്ള കണക്ടിംഗ് ലിങ്ക് വൈറസ് ലിവിംഗ് ആൻഡ് നോൺ ലിവിംഗ് ഓർഗാനിസം തമ്മിലുള്ള കണക്ടിംഗ് ലിങ്ക് വൈറസ് അടുത്ത ചോദ്യം ഫിനോമിനൻ ബിഹൈൻഡ് ദ ഫോർമേഷൻ ഓഫ് റെയിൻബോ ഫിനോമിനൻ ബിഹൈൻഡ് ദ ഫോർമേഷൻ ഓഫ് റെയിൻബോ ഉത്തരം ഡിസ്പേഴ്സൺ ഓഫ് ലൈറ്റ് ഡിസ്പേഴ്സൺ ഓഫ് ലൈറ്റ് ഇതുമായി ബന്ധപ്പെട്ട വിവരങ്ങൾ ആകാശ നിലിമ ആഴക്കടൽ നിലിമ എന്നിവ സ്കാറ്ററിംഗ് ഓഫ് ലൈറ്റ് അഥവാ വിസരണം മൂലമാണ് ഉണ്ടാകുന്നത് ആകാശ നിലിമ ആഴക്കടൽ നിലിമ എന്നിവ സ്കാറ്ററിംഗ് ഓഫ് ലൈറ്റ് അഥവാ വിസരണം മൂലമാണ് ഉണ്ടാകുന്നത് സിഡിയിൽ കാണുന്ന മഴവിൽ നിറങ്ങൾ ഡിഫ്രാക്ഷൻ മൂലമാണ് ഉണ്ടാകുന്നത് സിഡിയിൽ കാണുന്ന മഴവിൽ നിറങ്ങൾ ഡിഫ്രാക്ഷൻ മൂലമാണ് ഉണ്ടാകുന്നത് നിഴലുകളുടെ അരികെ അവ്യക്തവും ക്രമരഹിതവുമായിരിക്കാൻ കാരണവും ഡിഫ്രാക്ഷൻ ആണ് നിഴലുകളുടെ അരികെ അവ്യക്തവും ക്രമരഹിതവുമായിരിക്കാൻ കാരണവും ഡിഫ്രാക്ഷൻ ആണ് ഡിഫ്രാക്ഷൻ അഥവാ വിഭംഗനം ഡിഫ്രാക്ഷൻ അഥവാ വിഭംഗനം നക്ഷത്രങ്ങളുടെ തിളക്കം മരീചിക സൂര്യോദയത്തിന് തൊട്ട് മുൻപും അസ്തമയത്തിന് ശേഷവും അല്പസമയം സൂര്യപ്രകാശം കാണാൻ കഴിയുന്നതിന് കാരണവും അപവർത്തനം അഥവാ റിഫ്രാക്ഷൻ ഓഫ് ലൈറ്റ് ആണ് നക്ഷത്രങ്ങളുടെ തിളക്കം മരീചിക സൂര്യോദയത്തിന് തൊട്ട് മുൻപും അസമയത്തിന് ശേഷവും അല്പസമയം സൂര്യപ്രകാശം കാണാൻ കഴിയുന്നതിന് കാരണവും അപവർത്തനമാണ് അപവർത്തനം അഥവാ റിഫ്രാക്ഷൻ ഓഫ് ലൈറ്റ് അപവർത്തനം അഥവാ റിഫ്രാക്ഷൻ ഓഫ് ലൈറ്റ് സോപ്പ് കുമിളയിലും വെള്ളത്തിൽ കലർന്ന എണ്ണപ്പൊടിയിലും കാണുന്ന മഴവിൽ നിറങ്ങൾക്ക് കാരണം വ്യതികിരണം അഥവാ ഇന്റർഫറൻസ് ആണ് സോപ്പ് കുമിളയിലും വെള്ളത്തിൽ കലർന്ന എണ്ണപ്പൊടിയിലും കാണുന്ന മഴവിൽ നിറങ്ങൾക്ക് കാരണം ഇന്റർഫറൻസ് അഥവാ വ്യതികിരണം ആണ് വജ്രത്തിന്റെ തിളക്കം ഒപ്റ്റിക്കൽ ഫൈബറുകളുടെ പ്രവർത്തന തത്വം എന്നിവ ടോട്ടൽ ഇന്റേണൽ റിഫ്ലക്ഷൻ അഥവാ പൂർണ്ണ ആന്തര പ്രതിഫലനവുമായി ബന്ധപ്പെട്ടാണ് ഉണ്ടാകുന്നത് വജ്രത്തിന്റെ തിളക്കം ഒപ്റ്റിക്കൽ ഫൈബറുകളുടെ പ്രവർത്തനം എന്നിവ പൂർണ്ണ ആന്തര പ്രതിഫലനം അഥവാ ടോട്ടൽ ഇന്റേണൽ റിഫ്ലക്ഷനുമായി ബന്ധപ്പെട്ടുള്ളവയാണ്